தொண்ணூறுக்கு பிறகு படிப்படியாக பன்னாட்டு நிறுவன நிறுவனங்கள் தமிழகத்திற்குள்ளே தொழிற்சாலைகளை தொடங்கின அந்த தொழிற்சாலைகளில் தொழிலாளர்கள் வேலைக்கு எடுக்கப்படுகிற போது மிக குறைவான கூலிக்கு எடுக்கப்பட்டார்கள் வேலை பாதுகாப்போ அல்லது படி நிரந்தரமோ இல்லாத அளவிலேயே அவர்கள் வேலைக்கு சேர்க்கப்பட்டார்கள் அந்த நிலைமையில் தொழிலாளர்கள் சிறிது காலத்திற்கு பிறகு நிர்வாகங்கள் தொடர்ந்து தங்களை வஞ்சிக்கிறார்கள் என்ற நிலைமை ஏற்பட்ட பிறகு தொழிற்சங்கம் அமைக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு எண்ணப்பாட்டிற்கு ஒரு உளப்பாட்டிற்கு அவர்கள் வந்த அதற்கான முயற்சியை மேற்கொண்டார்கள் விஸ்டியான் என்ற ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் முதலில் நாங்கள் தொடங்கினோம் பிறகு இன்னொரு இந்திய பெரிய நிறுவனம் மிட்சுபிசியோடு தொடர்பு வைத்து நடக்கிற ஹிந்துஸ்தான் மோட்டார்ஸ் என்கிற இடத்திலே ஒரு சங்கத்தை ஆரம்பித்தோம் இங்கெல்லாம் வேலை நிறுத்தங்கள் உடனடியாக வெடித்தன அறுபது நாட்கள் வேலை நிறுத்தம் என்றெல்லாம் வெடித்தன அதற்கு பிறகு பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் தொழிற்சங்கங்கள் அமைப்பதற்கான முயற்சியிலே தொழிலாளிகள் இறங்கிவிட்டார்கள் எனவே ஐந்து பேர் ஐந்து பேர் கொண்ட ஒரு கமிட்டியை அங்கெங்கே அமைத்து அவர்களுக்கு வேண்டியவர்களை அதிலே உறுப்பினர்களாக்கி கொண்டு அவர்கள் விரும்புகிற ஒப்பந்தத்தை அவர்கள் எழுதுகிற ஒப்பந்தத்தை கையெழுத்து பெற்று நடைமுறைப்படுத்துவது என்கிற ஒரு சந்தரத்திலே அவர்கள் இறங்கினார்கள் அநேகமாக எல்லா கம்பெனிகளிலும் இந்த ஐவர் குழு அல்லது ஒரு உள்ளே ஒரு கமிட்டி என்ற முறையிலே தான் இது நடக்க தொடங்கியது அதற்கு பிறகு அந்த கமிட்டி என்பது தொழிலாளர்களை வஞ்சிக்க அமைக்கப்படுகிற கமிட்டியாக இருக்கிறது நிர்வாகத்தினுடைய எடுபடியாகவும் கைப்பாவையாகவும் இருக்கிறது என்று உணர்ந்த தொழிலாளர்கள் உண்மையான சங்கத்தை தொழிற்சங்கத்தை அமைக்க ஆரம்பித்தார்கள் அப்போது சிஐடி இவை தொழிலாளிகள் தடுக்கினார்கள் முதலிலே ஹுண்டாய் தொழிலாளர்கள் பெரிய அளவிலே ஒரு பெரிய நிறுவனம் என்கிற முறையிலே நிபடம் அவர்கள் வந்து தொழிற்சங்கத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று கோரிய போது தொழிற்சங்கத்தை அமைக்கலாம் என்று தொழிற்சங்கத்தை நாம் அமைத்தோம் அமைத்த பிறகு அங்கே ஒரு எண்பது பேர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டார்கள் நிறைய பேர் இடமாற்றம் செய்யப்பட்டு இந்த மாதிரியான அடக்குமுறைகள் அவர்களுக்கு எதிராக வந்தது அதை எதிர்த்த வேலை நிறுத்தங்கள் நடந்தன ஒரு நீண்ட போராட்டமாக அந்த போராட்டம் நடைபெற்றது ஒரு இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள்ளாக நான்கு வேலை நிறுத்தங்கள் அடுத்தடுத்து அங்கே நடந்தன அதற்கு பிறகு தொழிற்சங்கத்தை அமைக்க வேண்டும் என்கிற எண்ணமும் தைரியமும் போராடியே தீர வேண்டும் என்கிற ஒரு உறுதிப்பாடும் தொழிலாளர்களுக்கு அவர்கள் வாழ்நிலை காரணமாகவே உருவாகியது பிறகு நிறைய நிமிடம் வர ஆரம்பித்தார்கள் வேறு சில தொழிற்சங்க தலைவர்களையும் அணுகினார்கள் இப்படி தொழிற்சங்கங்கள் உருவாக ஆரம்பித்து இப்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு எழுபது எண்பது தொழிற்சாலைகளிலே இப்படிப்பட்ட தொழிற்சங்கங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இந்த தொழிற்சாலைகளில் தொழிலாளர்கள் தொடர்ந்து அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள் தொடர்ந்து பழிவாங்கப்படுகிறார்கள் தொழிற்சங்கத்திலிருந்து வெளியே வர வேண்டும் என்று தொடர்ந்து கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள் அது ஒரு பக்கம் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது மொத்தத்தில் நிர்வாகங்களுடைய எண்ணம் என்பதும் அவர்களுடைய நடவடிக்கை என்பதும் இப்போதும் தொழிற்சங்கங்களை அனுமதிக்கக்கூடாது தொழிற்சங்கங்கள் அமைவதை தடுக்க வேண்டும் என்பதாகத்தான் இருக்கிறது நம்முடைய அரசியல் சட்டத்திலே ரைட் டு ஃபார்ம் அசோசியேஷன் சங்கம் அமைத்து கொள்ளுகிற உரிமை ஒரு அமைப்பை உருவாக்கி கொள்ளுகிற உரிமை அதே மாதிரி ரைட் டு கலெக்டிவ் பார்கெய்னிங் ஒன்றாக சேர்ந்து தங்களுடைய நியாயத்தை தங்களுடைய கோரிக்கையை வலியுறுத்துவதற்கான கூட்டு பேர உரிமை இது இரண்டும் நம்முடைய அடிப்படை உரிமையாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த ரெண்டு உரிமையையும் மறுக்க வேண்டும் என்பதுதான் எம்என்சியினுடைய இப்போதைய ஒற்றை குறிக்கோள் அதற்கு என்னவெல்லாம் முடியுமோ அதையெல்லாம் செய்கிறார்கள் இன்றைக்கும் பதினைந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தங்கம் ஆரம்பித்து போராடி போராடி ஆரம்பித்த பிறகும் கூட இப்போதும் பல தொழிற்சாலைகளிலே சங்கத்தை அமைக்க அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று செய்கிறார்கள் அதுதான் யமகா அதுதான் ராயல் என்ஃபீல்டிலே இருக்கக்கூடிய புதியதாக வந்திருக்கிற ராயல் என்ஃபீல்டு தொழிற்சாலை அதுதான் எம்எஸ்ஐ இது போன்ற இந்த தொழிற்சாலைகளிலே இன்றைக்கு சங்கம் அமைத்ததற்காக பழி வாங்க தொடங்கினார்கள் சங்கம் அமைத்ததற்காக வேலை நீக்கம் செய்தார்கள் சங்கம் அமைத்ததற்காக இடைநீக்கம் செய்தார்கள் சங்கம் அமைத்ததற்காக ஒரு நூற்றி இருபது பேரை என்ஃபீல்டிலே ஒரு பதினைந்து பேரை எம்எஸ்ஐலே இப்படி இடைநீக்கம் செய்வது என்கிற அந்த வேலைகளை அவர்கள் செய்தார்கள் ஒரு நிரந்தர தொழிலாளிக்கு ஐந்தோ ஆறோ சில இடங்களிலே பத்து என்கிற அளவில் கூட நிரந்தரமற்ற தொழிலாளிகள் இருக்கிறார்கள் நூறு தொழிலாளி என்றால் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் அங்கே நிரந்தரமற்ற தொழிலாளிகளாக இருக்கிற ஒரு காட்சி இன்றைக்கு நாம் பார்க்குறோம் மிக கொடுமையான ஒரு விஷயம் இது இப்போ யமகாவிலே நீங்கள் பார்த்தால் எழுநூறு நிரந்தர எண்ணூறு நிரந்தர தொழிலாளர்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு நிரந்தரமற்ற தொழிலாளர்கள் அப்படியானால் நீங்கள் நிலைமையை பார்க்கலாம் எம்எஸ்ஐல் அதே மாதிரி எல்லா இடங்களிலும் நிரந்தர தொழிலாளிகளை வெளியேற்றிவிட்டு நிரந்தரமற்ற தொழிலாளிகளை வைத்து சம்பளத்தை இன்னும் குறைத்து கொடுப்பது என்கிற ஒரு ஏற்பாட்டிலே நிர்வாகங்கள் வேகமாக சமீப காலத்திலே இறங்கி பணியாற்றுகிறார்கள் இதுவும் தொழிலாளி சமத்திலே கோபத்தை உண்டாக்குகிறது 
அரசு அவர்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு டேம் எம்ப்ளாய்மெண்ட் என்கிற ஒரு வாய்ப்பை இப்போது உருவாக்கி கொடுத்துருக்கிறது நீம் என்கிற எம்ப்ளாயபிலிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஸ்கீம் என்கிற ஒரு ஸ்கீமின் மூலமாக வருடக்கணக்கிலே பயிற்சியாளர் என்கிற பேரிலே ஸ்டைஃபண்டை கொடுத்து மட்டுமே வேலையை வாங்கிக் கொள்ளலாம் உற்பத்தியை பெருக்கிக் கொள்ளலாம் என்கிற ஏற்பாட்டை செய்திருக்கிறார்கள் இதுவெல்லாம் நிர்வாகத்திற்கு ஆதரவாக இருக்கிற சாதகமாக இருக்கிற நடவடிக்கை இவற்றையும் பயன்படுத்தி ஆயிரக்கணக்கான பேரை அவர்கள் வேலையிலே சேர்த்து நிரந்தர தொழிலாளர்கள் எண்ணிக்கை குறைப்பது என்பதை அவர்களுடைய முக்கிய நோக்கமாக சென்று செயல்படுகிறார்கள் அதுதான் எமகா அதுதான் எம்எஸ்ஐ அதுதான் இப்போது மூடப்பட்டிருக்கிற டாங்சன் அதுதான் இப்போது மூடப்பட்டிருக்கிற ஹனிவல் ஹனிவலிலே அறுபத்தாறு தொழிலாளிகள் இருக்கிறார்கள் நிரந்தரமாகி முப்பது ஆண்டுகள் பணியாற்றுகிறார்கள் அவர்களை வெளியேற்றி விட்டால் அவர்களுக்கு இருக்கிற சம்பளத்தை விட பத்தில் ஒரு பங்கு சம்பளத்தை அல்லது ஐந்தில் ஒரு பங்கு சம்பளத்தை கொடுத்து புதிதாக வேலைக்கு வைத்துக் கொள்ளலாம் என்பதுதான் ஹனிவலினுடைய தந்திரம் அவர்களுக்கு நூற்றி இருபது நாடுகளிலே கம்பெனி இருக்கிறது ஆகவே இப்படிப்பட்ட தொழிற்சாலைகளில் ஏற்படுகிற இவைகளையெல்லாம் தொழிலாளர்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டி இருப்பதால் தான் அவர்கள் மேலும் மேலும் தொழிற்சங்கத்தை அமைக்க வேண்டும் என்று தூண்டப்படுகிறார்கள் தொழிற்சங்கம் அமைப்பது என்பது யாரோ ஒரு தலைவர் போய் அழைத்தால் தொழிலாளி வந்து விடுகிற பிரச்சனை அல்ல தொழிலாளியின் வாழ்க்கை யதார்த்தம் அவனை சங்கம் அமைத்து அவனுடைய பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான ஒரு கட்டாயத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறது அது இங்கே மிக துலக்கமாக வெளிப்படுகிறது யமகாவிலே ரெண்டு தொழிலாளிகளை சங்கம் அமைத்ததற்காக அமைத்த இரண்டு மாதத்தில் அவ கேஸும் போட்டுவிட்டோம் அந்த வழக்கு ஏசிஎல்லே இருக்கிறது அந்த வழக்கு நடந்து கொண்டிருக்கிற போது இரண்டு முன்னணி தோழர்களை நாளையிலிருந்து உனக்கு வேலை இல்லை என்று வாய்மொழியாகவே அவர்கள் டிஸ்மிஸ் செய்து விட்டார்கள் இதுக்கு சட்டத்தில் இடமில்லை ஆனால் வாய்மொழி டிஸ்மிஸ் செய்து விட்டார்கள் ஆகவே தொழிற்சங்கம் உடனடியாக அடுத்த நாள் அவர்களுக்கு வேலை தர வேண்டும் என்று வேலை நிறுத்தத்திலே உள்ளிருப்பு வேலை நிறுத்தத்திலே இறங்கியது உடனே நீதிமன்றம் உடனே நீதிமன்றத்தின் ஆணை ஆகவே வெளியே போக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் கைது செய்வோம் என்று போலீஸ் வருகிற போது தொழிலாளர்கள் அதை எதிர்த்து எங்களை கைது செய்யக்கூடாது நாங்கள் அமைதியாக உள்ளே இருக்கிறோம் எதற்காக வருகிறீர்கள் என்று தவறிலே ஏறினார்கள் போராட்டத்தினுடைய ஒரு புது போராட்டத்தை அவர்கள் உண்டாக்கினார்கள் இப்படிப்பட்ட எதிர்ப்பும் இப்படிப்பட்ட உறுதியான ஒரு மனோநிலையோடு அவர்கள் போராடுகிற ஒரு நிலைக்கும் அவர்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கிறார்கள் அந்த தொழிலாளர்கள் என்பது தான் யதார்த்தம் இதை ஆட்சியும் புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறது போலீஸும் புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறது இப்போ நம்ம சமூகத்தில் இருக்கிற வசதி படைத்த பலரும் இதை புரிந்து கொள்ள மறுக்கிறார்கள் அதுதான் இன்னைக்கு இருக்கிற பிரச்சனை ஆகவே அந்த வேலை நிறுத்தம் நடைபெறுகிறது அந்த வேலை நிறுத்தத்தில் எங்களுடைய ஒரே கோரிக்கை ரெண்டு பேருக்கும் வேலை கொடுங்கள் வேலைக்கு நாங்கள் திரும்புவோம் பிறகு பேசி தீர்த்துக் கொள்ளலாம் ராயல் என்ஃபீல்டில் அதே தான் பிரச்சனை எம்எஸ்ஐயில் அதே தான் பிரச்சனை எம்எஸ்ஐ போன்ற கம்பெனியில் நடக்கிற விஷயத்தை பார்த்தால் மிக அநியாயமாக இருக்கிறது சங்கம் வைப்பதற்கு முன்னால் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ஊதிய உயர்வு தருகிறோம் என்று அந்த குழுவிடம் ஒத்துக்கொண்டார்கள் அதற்கு பிறகு சங்கம் அமைக்கப்பட்டவுடன் அவ்வளவு தர முடியாது பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு தான் தருவோம் என்று நிர்வாகம் மாற்றி பேசுகிறது இதிலிருந்து நீங்கள் புரிந்து கொள்ளலாம் அவர்கள் அவருடைய நோக்கம் என்னவென்று ஆகவே நிர்வாகங்களை பொறுத்தவரையிலே நிறுவனங்களை பொறுத்தவரையிலே சங்கம் அமைக்கும் உரிமை சங்கத்தோடு பேசுவதற்கு தொழிலாளிகள் பெறுகிற உரிமை கூட்டு பேர உரிமை தொழிலாளர்கள் அதிகாரப்படுத்தப்படுவது என்பது இவையெல்லாம் நாங்கள் ஏற்க முடியாது என்றவர்கள் மறுக்கிறார்கள் அதை எதிர்த்த போராட்டம் தான் இது சம்பளத்துக்கான போராட்டம் என்பதை விட வேறு சலுகைகளுக்கான போராட்டம் என்பதை விட தங்களுடைய தன்மானத்திற்காக தங்களுடைய சுயமரியாதைக்காக தாங்கள் தொழிலாளி அல்லது மனிதன் என்கிற அந்தஸ்தை தொழிற்சாலைக்குள்ளே பெற வேண்டும் என்பதற்காக வேலை செய்கிறவன் பணி நிரந்தரம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக இவையெல்லாம் ஒவ்வொருவர் மனதிலும் ஒவ்வொரு விதமாக விளையாட்டிக் கொண்டிருக்கிறது அது உள்ளே குமிரிக் கொண்டிருக்கிறது அது பல இடங்களிலே வெடித்து வெளியே வருகிறது இப்போது ஒரு ஆறு ஏழு தொழிற்சாலைகளே அப்படிப்பட்ட அந்த போராட்டங்கள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன ஆட்சியாளர்கள் தலையிட்டு சட்டத்தில் என்ன இருக்கிறதோ அதை தொழிலாளிகளுக்கு வழங்கினால் தொழிலாளிகள் அங்கே பெரிய போராட்டங்கள் வரப்போவதில்லை இதைத்தான் நாங்கள் வலியுறுத்தி போ பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம் போராடி கொண்டிருக்கிறோம் போராட்டம் இன்றைக்கு கடந்த இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் தேதியில் இருந்து யமகா போராட்டம் நடைபெறுகிறது மற்றது நடைபெறுகிறது தொழிலாளர் துறை உடனடியாக தலையிட்டு போராட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் போராட்டம் இல்லாத ஒரு நிலை உண்டாக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள் அது அவர்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை ஆனால் நிர்வாகங்கள் தொழிலாளர் துறை சொல்லுகிற ஆலோசனையை கூட ஏற்க மறுத்து தான் வேலை நிறுத்தங்கள் நீடிக்கின்றன இப்போ தொழிலாளர் துறை எமகாவை பொறுத்தவரையிலே ரெண்டு பேரை வேலை நிறுத்த சட்டப்படி செல்லாது ஆகவே அந்த சட்டவிரோத நடவடிக்கை கைவிட்டு அவர்களை வேலைக்கு எடுங்கள் என்று சொல்லுகிறது எங்களை பார்த்து நீங்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்திருக்கிறீர்கள் நீங்களும் நோட்டீஸ் கொடுக்காமல் வேலை நிறுத்தம் செய்கிறீர்கள் அதுவும் சரியல்ல ஆகவே நீங்கள் வேலைக்கு போங்கள் அந்த ரெண்டு பேருக்கு வேலை கொடு நீ வேலைக்கு போ
கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளிகளை வைத்துக் கொண்டு வேலை செய்கிறார்கள் இது சட்டவிரோதம் இதில் அரசு தலையிட வேண்டும் காவல்துறை தலையிட வேண்டும் காவல்துறை எங்களை வெளியேற்ற தடையிடுகிறதே தவிர கான்ட்ராக்ட் தொழிலாளியை அப்புறப்படுத்தவோ சட்டவிரோதமான நடவடிக்கையை தடுத்து நிறுத்தவோ காவல்துறை அங்கே வருவதில்லை அதான் இதுதான் இங்கே இருக்கிற மிக முக்கியமான பிரச்சனையாக இருக்கிறது ஆகவே தொழிலாளர் துறை தலையிட்டிருக்கிறது தொழிலாளர் துறை சொல்லக்கூடிய ஆலோசனைகளை ஏற்று நாங்கள் வேலைக்கு திரும்ப தயார் என்று அறிவித்த பிறகும் எம்எஸ்ஐ நிறுவனமும் எமகா நிறுவனமும் உறுதியாக தொழிலாளர் துறை அரசினுடைய ஆலோசனையும் ஏற்க மறுக்கிறார் தொழிலாளர்கள் உள்ளிருப்பு வேலை நிறுத்தத்திலே எமகா வேலை ஈடுபட்ட போது காவல் நீதிமன்றத்திலே நாங்கள் ஒரு தடையானை பெற்று விட்டோம் நீங்கள் வெளியேற வேண்டும் என்று காவல்துறை தொழிற்சாலைக்குள்ளே நுழைந்து உள்ளே அமைதியாக இருந்த தொழிலாளர்களை வெளியேற்ற முற்பட்டது நாங்கள் அமைதியாக இருக்கிறோம் எதற்காக வெளியேற்றுகிறீர்கள் நீதிமன்ற தீர்ப்பும் அது அல்ல நீதிமன்றம் பதினைந்து நாள் நோட்டீஸ் கொடுத்துருக்கிறது பதினைந்து நாள் நோட்டீஸுக்கு இடையில் நாங்கள் நீதிமன்றத்தை அணுகப் போகிறோம் இறுதி தீர்ப்பு பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகுதான் வரப்போகிறது பிறகு இடையிலே எப்படி எங்களை வெளியேற்றலாம் என்று நாங்கள் கேட்டோம் ஆனால் போலீஸ் ஒத்துக்கொள்ளாமல் அடாவடியாக இல்லை நீங்கள் வெளியே போக வேண்டும் இல்லாவிட்டால் பலவந்தமாக உங்களை வெளியேற்றுவோம் என்று பெரிய போலீஸ் படையோடு தொழிற்சாலைக்குள்ளே அவர்கள் நுழைந்தார்கள் அதை எதிர்த்து தொழிலாளர்கள் நீங்கள் சட்டவிரோதமாக இப்படி செயல்படுவதை ஏற்க முடியாது என்று எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிற வகையிலே டெலிஃபோன் டவரிலே ஏறினார்கள் அங்கு இருக்கிற ஒன்று ரெண்டு உயரமான இடங்களிலே ஏறி அமர்ந்தார்கள் எங்களை கைது செய்ய நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று அவர்கள் இது பண்ண போலீஸை போலீஸோடு அவர்கள் மோதவில்லை போலீஸுக்கும் அவர்களுக்கும் கைகலப்பு கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது எங்களை நீங்கள் பிடிக்கக்கூடாதுங்க நியாயம் இல்லைங்க நீதிமன்ற தீர்ப்பு அது வரலங்கன்னு சொன்னால் அவ்வளோதான் இதற்காக அன்றைக்கு அதுக்கு பிறகு நாங்கள் சென்று அவர்களை கீழே இறங்க சொல்லி பிறகு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அந்த உள்ளிருப்பு வேலை நிறுத்தத்திலிருந்து நீங்கள் வெளியே வாருங்கள் என்றும் நாங்கள் அழைத்து வந்து விட்டோம் இதற்கு பிறகு அந்த உயரத்தில் ஏறினார்கள் என்கிற அந்த தொழிலாளர்களை கைது செய்வோம் என்று இப்போது கைது செய்து வழக்கு போட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள் முழுக்க முழுக்க அநியாயமான அக்கிரமமானது அவர்கள் ஏறினார்கள் தற்கொலை செய்த முயற்சித்தார்கள் நாங்கள் தான் பலவந்தமாக அவர்களை மேலே போய் பிடித்து இழுத்து கொண்டு வந்தோம் என்கிற எந்த சம்பவமும் அங்கே கிடையாது அவர்கள் ஏறினார்கள் நாங்கள் சொன்னோம் இறங்கி வந்து விட்டார்கள் பிறகு உள்ளிருப்பு வேலை நிறுத்தத்திலும் இருந்து அவர்கள் வெளியே வந்து இப்போது வேலை நிறுத்தத்திலே தொடர்கிறார்கள் எங்கே அங்கே சட்டவிரோதம் இருக்கிறது ஒரு சட்டவிரோதமும் கிடையாது ஆனால் இரவோடு இரவாக ஏதோ தேசவராதியை கைது செய்வதை போல நான்கு தொழிலாளிகளை கைது செய்திருக்கிறார்கள் இன்னும் பலர் மீது வழக்கு போடுவோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இது இது ஒரு வகையான கருத்துரிமை அல்லது தங்களுடைய போராடு முறிவை மறுக்கிற போலீஸினுடைய மிக மோசமான ஒரு அடக்குமுறை இது இன்றைக்கு இல்லாவிட்டால் நாளைக்கு நாங்கள் போராடுகிற போது எங்களை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை என்று போய்விட்டு பிறகு நாலு நாள் கழித்து ஐந்து நாள் கழித்து வீட்டிலே போய் இரவு நேரத்திலே திருநிலை போல் போய் பிடித்து வருவது என்பதெல்லாம் என்னவென்றே எங்களுக்கு புரியவில்லை தொழிற்சாலையிலே பணியாற்றக்கூடிய தொழிலாளி எப்படியும் தொழிற்சாலைக்கு வரப்போகிறான் அவனிடம் நீங்களும் வந்து பேசலாம் எதுக்கு இரவா இரவோடு இரவாக போய் கைது செய்வது என்பதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு டெரரைஸ் ஒரு அச்சுறுத்தி தொழிலாளர்களை வந்து பயமுறுத்துகிற ஒரு ஏற்பாடு இதை காவல்துறை ஈடுபடுகிறது நான் உண்மையாக கண்டிக்கிறேன் இது சரியல்ல